Riprendiamo dall'inizio con il saluto, riscaldiamo un po' l'ambiente anche con un applauso per coloro che hanno, che hanno voluto organizzare questo incontro. Lo dicevo in apertura, è una iniziativa per parlare, presentare i progetti, il programma del patto per il sud, il patto per il rilancio della Sicilia, come tutti sapete sottoscritto lo scorso 10 settembre ad Agrigento alla presenza del capo del governo Matteo Renzi. L'appuntamento, seppur riguarda il patto per il sud e quindi per la regione, ha una doppia valenza, una doppia importanza perché parleremo della Sicilia in in linea generale, ma ci soffermeremo sul patto per noto, patto per noto con una pioggia di milioni, quasi 27 mila euro e con tanti progetti che avremo modo con i tecnici, ma anche con gli ospiti che sono qui per poter affrontare. E dicevo... Eh, voi c'è il patto per noto? C'è il patto per noto, bravi, bravi. E, dicevo che è stata organizzata e voluta uh, questa conferenza, questo incontro dai partiti della coalizione che amministra Palazzo Ducenzio. Questa volta lo possiamo dire, patto per noto, impegno per noto, noto 2020 e il Partito Democratico. È importante a questo punto dare la parola, e poi magari vi dirò come scivolerà alla serata, dare la parola a coloro che hanno promosso questo intervento e quindi ai rappresentanti di ciascun partito. Dopodiché ci sarà una fascia prettamente, rigorosamente, esclusivamente tecnica con i tecnici che presenteranno gli importanti progetti per la città di Noto. Tra questi tecnici inseriremo anche un altro tecnico che è anche il sindaco della città, Corrado Bonfanti, che parlerà di un'importante iniziativa che riguarda la valorizzazione dell'ex magazzino del comune che ben presto diventerà un centro culturale con tutto ciò che comporta lo studio fatto. Dopodiché daremo la parola agli onorevoli Vinciullo e Marziano che fra l'altro sono stati diciamo, presenti e hanno seguito tutto l'iter che ha portato a questo patto per il suo. Una serata importante in cui cercheremo di rendere noto a tutti i cittadini di questa splendida città che sono gli impegni che siamo riusciti a coronare e quali sono le risposte che abbiamo dato al territorio. Una serata dicevo importante perché non solo illustreremo le opere che sono state finanziate per quanto riguarda le chiese ma anche quelle dei beni culturali, poi l'assessore Marziano parlerà di altre opere su cui si è eh, impegnato perché il risultato a cui eh, la deputazione regionale ha cercato che abbiamo cercato di raggiungere è quello di dare risposte concrete al territorio e dimostrare che quando vi è questa sinergia fra la deputazione e il sindaco, l'amministrazione, le parrocchie in questo caso, i risultati sono stati sicuramente favorevoli. La chiesa si è guardata pure le mura, la chiesa del Santissimo Salvatore, di San Domenico, insieme a quello dell'Alex eh, Caserma eh, Cassonello, così come il, eh, stiamo puntando sulla possibilità di portare alla luce il Tempio di eh, Apollo e sulla strada statale che porta verso eh, Pochino, perché puntiamo a tirare fuori dal, dal, dalle polvere eh, della terra eh, che sono la, la sommerge da anni un tempio importantissimo 
che potrebbe una scoperta che potrebbe essere simile a quella del teatro greco di Agrigento oppure del Tellaro, quando tanti anni fa fu riportata alla luce. Quindi quello che portiamo è non soltanto raggiungere un risultato importante dal punto di vista occupazionale, perché di questo si tratta, ma tentiamo soprattutto di riportare alla luce un'opera di straordinario valore eh, archeologico che è il motivo per il quale su quest'opera l'assessorato ha portato circa 2 milioni di euro. Questa sera presentiamo il complesso di finanziamenti che il Comune di Noto ha ottenuto in tutti i campi in cui ci sono finanziamenti nel patto per il Sud. Ho visto che il collega presentava in particolar modo le opere che riguardano i beni culturali, ma Noto ha avuto una quantità di finanziamenti notevoli anche negli altri campi, nel campo ad esempio della tutela dell'ambiente e del, dei rifiuti. C'è un finanziamento di ben 12 milioni di euro che riguarda la tutela del sistema costiero, in particolar modo la possibilità di recuperare attraverso un processo di ripascimento ma rispettoso diciamo, dell'ambiente dell la spiaggia del Lido di Noto che è uno dei punti di forza del sistema turistico di Noto, un finanziamento di oltre 12 milioni di euro. C'è poi un finanziamento di 10 milioni di euro che riguarda l'impianto di compostaggio, una delle basi fondamentali per avviare un sistema diverso di raccolta dei rifiuti. C'è la conferma di alcuni finanziamenti nel campo delle opere pubbliche, ma io stasera annuncerò al sindaco una novità importante. Eh, Noto è stata inserita assieme a Buccheri e Cusceni tra le aree di crisi non complessa che comporteranno che ove il Ministero eh, dello Sviluppo Economico a Roma accetti questo elenco di comuni che il Governo regionale ha presentato, nel territorio del Comune di Noto, nel territorio del Comune di Buccheri e quello di Buscemi, le aziende che vorranno fare interventi di eh, diciamo, eh, carattere agroindustriale, industriale, eh, agroalimentare avranno una serie di benefici. Io spero proprio che dopo la delibera della Regione ci possa essere l'accoglimento da parte dello Stato, avere l'inserimento tra i comuni indicati nell'elenco de delle aree di crisi non complessa comporta una serie di benefici per il sistema dell'economia. Ecco, è un altro dei tasselli che si stanno mettendo in piedi perché si possa supportare quel processo che vediamo tutti eh, in atto di crescita dell'economia della città attraverso il, eh, il rafforzamento e la crescita del turismo. Riuscire a fare in modo che ci siano anche nei comparti collegati l'agroalimentare, l'agroindustria e la piccola e media impresa, altro eh, rafforzamento dell'economia è sicuramente importante. In questo, Uh, ruolo, diciamo, con questo ruolo io uh, mi sono messo a disposizione uh, dell'amministrazione comunale di Noto per supportarne i progetti e i programmi. Stiamo seguendo a livello del Ministero dei Beni Culturali anche il, eh, il bando che riguarda la possibilità di realizzare un grande parcheggio ai, uh, diciamo, al confine della città per intenderci, per chi conosce la città dietro la statua di San Corrado, è un bando a cui partecipano decine e decine di comuni, spero di poter sostenere le ragioni del Comune di Noto e ottenere anche in questo caso un importante finanziamento.